风少爷，你喜欢的，难道不该只有我吗？明义，今日是风少爷大婚的日子，我劝你不要无理取闹，赶紧出去。谁敢？今日谁敢上来，我便自绝于此。这是怎么回事？我死不足惜，只是我若死了，我这府中的胎儿也要一并去了。什么？孩子？这是怎么回事？我的孩子。小姐，我求求你，我求求你成全我和风少爷，好不好？他是我的全部，没有他我会死的。我求求你，刀小姐，我已经怀了他的孩子。是。求我做什么？孩子是他的，又不是我的。刀小姐，她根本就不喜欢你，她是逼不得已。如果你不是天下无刀城的三小姐，她根本就不会娶你的。啊，我这也要。她喜欢的只有我和我们未来的孩子。战公子，请管好你的女人。给我滚出去！怎么会这样？真是世上，这真可惜呀！哎呀，哥，要不要先回去休息？今日来参加宴会的都是刀尖上生活的，如果你非要血溅当场的话，我找人替你擦擦。风少爷，我们不可能有孩子。易大总管，你为何要这样为难一个女人？这里是烈火山庄，又不是歪门邪派。爹，他我先带走了，你们继续。好。寻医蝶衣。以自己的死去报复别人，是全天下最傻的事情，尤其是为那个不爱你的男人。你真的以为这样可以改变战风的决定吗？你跟了他两年，你不该不知道他的脾气和秉性。我就要离开山庄了，你的事情必须马上解决。如果你想让我帮你，那你就说出你和战风之间真正的关系。英一，你不是那么傻的人，何以见得？就凭你曾经诬陷我，让我哑口无言吃闷亏，就足以证明你并不傻。如果你不说出真相的话，出了这个院子，没人能救你。你真要帮我？你五岁，被你父母卖到仲康的燕红楼。十一岁开始接客
，经常被劳保归公们鞭打取乐，曾有四次都险些死掉。但是十五岁之时，你忽然习得一身武功，燕红楼的产业也都转到你的名下。曾经欺负过你的劳保归公们，也在一夜之间全部都自尽而亡。你可以告诉我，在你十五岁之时，忽然出现在燕红楼的黑纱女子是谁吗？霹雳门的二夫人，燕娘。恐怕你进入烈火山中，也是在她精心策划之下吧。你接近战峰的真正目的是什么？我告诉你有什么用？就算我告诉你，你不杀我，他们也不会放过我的。你想要重新开始吗？你在说笑吗？你要帮我？如果你不想死。你可以选择相信我。奉上爱，请留步。让开！山庄有规定，族院不得随便入内。王爷，风少爷来了。严一还在昏睡当中，不过今日早上醒过来一次，因为伤势太重，所以还在昏睡中。你帮我，有什么条件？你是如何蛊惑战风的？既然已经被你救回来了，把人交给我。人是小师妹带回来的，我要问过小师妹的意思。我的人，我的事，何时用你插手？我要等小师妹来定夺。我说我要见她。不行。燕娘就是暗河宫的三公主，暗夜绝。三公主。至于战风的事，你可曾听说过一个传闻？有关于战风的父亲，战飞天是如何死的？战叔叔是自尽身亡，战风的娘亲，在生下他之后，也自尽殉情。你相信吗？这么荒谬的话。当年，烈火山庄如日中天，战飞天和烈明镜同为烈火山庄的庄主。武林至尊，战飞天为什么会突然自杀？为什么？你想过吗？自然是有原因的。你难道从来就没有怀疑过你爹？你别说了，不是你让我说的吗？怎么又让我住口了？难道你就从来都没有怀疑过，是你爹为了独霸整个烈火山庄，所以害死了战飞天夫妇？战风是由我爹一手抚养长大。如若他真的如你所说，何不直接杀了战风灭口？因为他内疚，他想赎罪。你就是这样蛊惑战风的？是。他信了？不得不信。他居然相信这种鬼话，因为。没有任何理由能够解释，为什么他爹会在人生最得意时自尽身亡，而他的母亲才刚生下他，也甘愿抛下他殉情身亡
，你能解释吗？例如歌。我信我爹，整个江湖，因为你爹手握烈火山庄，都不敢公然质疑这件事情。但是每个人心里都清楚，这件事没那么简单。整个天下，也只有你才会相信你爹。所以，战峰不愿意娶你，这就是原因。我爹对待战峰，就像对待自己亲生儿子一般。可是，你爹还是把整个烈火山庄都给你了呀，你才是亲生的。你爹这么做，就更加让别人相信，他当年害死战飞天夫妇，就是为了独霸整个烈火山庄。不是这样的，根本就不是这样的。你没有证据，你更没有权利这么说。是啊，谁都没证据。小姐，小姐，丰城院来要人了，快和御成院动手打起来了！小姐，千万不能让他们闯进来呀！住院可不只有莹一在呢，小姐。你放心，我会安排你出去。你真的愿意放我走？小姐，小姐，进来吧，蝶衣。小姐，小姐，快一点，来不及了，他们在门口堵着呢。帮他把衣服披上。哦，哦，好。玉师兄，莹莹她还是想要回去，我们就别再做讨人嫌的事情了。第一，把莹莹送到战师兄身边。嗯，能走吗？